ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ജാസി മലബാറി ഫുഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് മഴയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയണ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് ചെറുപ്പയർ പരിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ചെറുപയർ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് വറുക്ക വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ചെറുപയറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് വറുത്ത ശേഷം മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വറവായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം വറുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴുകിയാൽ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അത് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വറുത്ത് എടുത്ത ശേഷം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ടാം പാലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പകുതി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് വിസിലാവുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തത് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നാലും വേവാതിരുന്നിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചെറുപ്പര പരിപ്പിലേക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ശർക്കര പാനിയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മധുരത്തിന് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച രണ്ടാം പാലിൻ്റെ ബാക്കി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലൊക്കെ ഒരു ആറ് ഏലക്കായും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഒരു കാൽ കപ്പ് അരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത ശേഷം അരച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ അരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് കുറുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പായസം ഒന്ന് കുറുകി ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മധുരത്തിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഞാൻ മിൽമയുടെ പാലാണ് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് ഞാനത് തിളപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി പായസം തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇത് വറവെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൂത്തും അതുപോലെ കുറച്ച് കിസ്മിസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് തേങ്ങ കൊത്തെടുത്ത് അതിനാണല്ല കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലേ അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ആദ്യം ഇനി നിങ്ങൾ കയ്യിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അധികം ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കിത് ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് കിസ്മിസ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പായസത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയുള്ള പായസം തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം 
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക